La Dirección Regional de Educación exhorta a encargados de las instituciones educativas de zonas altandinas tomar las acciones del caso en cuanto al horario de los alumnos, esto por la temporada de frío que se avecina. Detalló que los 104 colegios de Candarabe y Tarata son quienes realizan estos cambios debido a su ubicación. Ahí son instituciones que solamente tienen un turno. Al tener un turno les facilita y ellos pueden pues, retrasar una hora ¿no? tranquilamente. ¿Por qué? Porque no van a perjudicar a un segundo turno. En cambio, eso lo tenemos que manejar en la ciudad. Portugal afirmó que la próxima semana emitirán oficios a cada una de las sujeles para que éstas monitoreen y salvaguardar integridad de alumnos. Con respecto a las mejoras en la infraestructura de los centros educativos, sostuvo que este 30 de abril ha programado una reunión con los directores de las cuatro provincias para obtener un informe detallado sobre cuánto se ha avanzado. Nosotros hemos tenido hace más o menos 15 días atrás a nivel regional estaba en un 4.6%. A, a, a consecuencia de eso tú sabes quién monitorea, son los directores de la SUGELS, más no la dirección regional, nosotros monitoreamos a los directores. Entonces ya hemos levantado un acta, hemos este, puesto cronogramas, compromisos y el día 30 en horas de la tarde, 4 de la tarde, tendremos una reunión para que se nos brinde ese informe.